നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യെ ഏത് പ്രായക്കാരിലും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സോറിയാസിസ് ഒരുപക്ഷെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് സോറിയാസിസ് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും പാരമ്പര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോറിയാസിന് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ഒപ്പം ചേർന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂബിലെ ഡോക്ടർ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോറിയാസിസ് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ അലോപ്പതിയിലായാലും ആയുർവേദത്തിലായാലും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും ഡോക്ടർ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോറിയാസിസ് പൊതുവെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറിയാസിസിന് ഒരിക്കലും പരിഹാരം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വിഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് സോറിയാസിസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ പേഷ്യൻസ് അതിനോട് അത്രയും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പഥ്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ കാരണം ഒരുപാട് വലിയ സാധാരണ ആയുർവേദത്തിലെ എല്ലാ ചികിത്സകൾക്കും പഥ്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സിന് ഒരു കേസ് വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും പഥ്യമില്ല പക്ഷെ സ്കിന്നിന്റെ കേസിന് കംപ്ലീറ്റ് പഥ്യമാണ് കാരണം ഉപ്പ് കുറയ്ക്കണം എരി കുറയ്ക്കണം പുളി കുറയ്ക്കണം പിന്നെ സോറിയാസിസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വഴുതനങ്ങ പിന്നെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ചില വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതെ കണക്ക് ചിക്കൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂടാണ് അപ്പൊ സോ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിക്കനിൽ തൈര് ചേർത്ത് ആഹാരമൊക്കെ മീൻസ് പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങള് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മെയിൻ റീസൺ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എല്ലോങ് വിത്ത് ആ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ അല്ലെ സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഡൈജഷൻ സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ദോഷത്തിന് ഇംബാലൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് സോറിയാസിസ് വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഈ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ എക്സിമ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാടുകൾ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഈ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സോറിയാസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോറിയാസിസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ബോണി പ്രൊമിനന്റ് റീജിയൻസിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ താഴ്ന്ന താഴെ ഇത് പ്രദേശത്ത് കാൽമുട്ടുകളുടെ താഴെയായിട്ട് ബോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും സോറിയാസിസ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ഡ്രൈ പാച്ചസ് ആണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലേക്സ് കണക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സോറിയാസിസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോറിയാസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ചിലത് അത് ആയുർവേദത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോറിയാസിസ് സോ മെയിൻലി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അത് അത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കാരണം പറയാൻ പറ്റുക ഈ സോറിയാസിസ് സോറിയാസിസിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് ഡ്രൈനസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എളുപ്പം പറയാവുന്ന ഒരു കാരണം എക്സസീവ് ഡ്രൈനസ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും ഈ ഒരു സോറിയാസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഒരു നൂറ് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും എക്സസീവ് ഡ്രൈനസ് സ്കിന്നിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കണക്കാക്കണ്ട കാരണം സോറിയാസിസ് ആയിട്ട് അത് വരത്തില്ല നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയുർവേദം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാത ഇൻക്രീസ് ആവും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചർ പോകും സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാം കാരണം പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും കരുതുക ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക
ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വാഭാവികമായ ആ വ്യക്തിക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവർക്കെല്ലാം ഈ സോറിയാസിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സോറിയാസിസ് വരണം എന്നില്ല സോ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് വന്നിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും സോ ഈ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന വൺ ഡേ ഓർ ടു ഡേ ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും സോ ഈ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് സോറിയാസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സോറിയാസിസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം സ്കിൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ആഹാര രീതിയും എൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ചെതുമ്പല് പോലെ ഇളകി പോകാൻ പറയുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഈ ഒളിഞ്ഞിളകുന്നതോട് കൂടി ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ സോറിയാസിസ് പകരുമോ ഡോക്ടർ ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജും സോറിയാസിസ് പടരാറില്ല ചില കേസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പടരുന്നതാണ് ഇപ്പം നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇത് പടരാറില്ല പിന്നെ ജനറ്റിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ മോന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യം ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ഞാൻ പറയും സ്കിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടെ സ്കിൻ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറയും ആ മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോന് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോറിയാസിസ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടെ വിരുദാഹാരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലെ തന്നെ പൊരുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് നമുക്ക് അകമേയും പുറമേയും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എരിവും പുളിയൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്കിന്നിലൊക്കെ എഫക്ഷൻ വരുന്നത് അത് എരിവും പുളിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എരിവ് പുളി ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരീരത്തിലുള്ള പിത്ത അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ആ പിത്ത നമ്മളുടെ രക്തത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണം എന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഡിസീസ്ലി ഒരു എഫക്റ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരാൾക്ക് ചെറിയ സോറിയാസിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഭക്ഷണമൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ കേസ് നമുക്ക് ആഹാര രീതികൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഈവൺ കുട്ടികൾക്കടക്കം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കടക്കം കുടി ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പുള്ളിക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സോറിയാസിസ് ഇല്ല പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മീൻസ് കൊച്ചു മക്കൾ അതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് സോറിയാസിന്റെ ഒരു ഇത് അത് അവർക്ക് സോറിയാസിസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ തലബൈൽ ഡാൻഡ്രോസ് സ്കാൽപ് സോറിയാസിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കാണാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ തലയിൽ പലർക്കും താരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിളകുന്ന പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതും ഒരു സോറിയാസിസ് കിണത്തിൽപ്പെടുന്നു ഡാൻഡ്രോഫ് ഒരിക്കലും സോറിയാസിസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാൻഡ്രോഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സെബോറിക് ഡെമറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല പലരിലും പക്ഷെ തലയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊളിഞ്ഞിളകുന്ന പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു സാധാരണ ഡാൻഡ്രോഫ് കൂടിയതായിട്ട് ഒരു ഡാൻഡ്രോഫ് കൂടിയതായിട്ട് മാത്രമല്ല ചെറിയ നമ്മൾ ഓയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റം വരും അതല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അത് മാറ്റം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ തലയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് പറ്റുക അല്ലാണ്ട് ശരീരത്തിൽ വേറെ എവിടെയില്ല അപ്പൊ പത്ത് വർഷത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല സോറിയാസിന്റെ നമ്മൾ ഇത് അസുഖം മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെ
കൂടുതലും നെയിൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു വൃത്തിയില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് അസുഖമാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നെയിൽ ബഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ സോറൈറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ലീഡ്സ് ടു ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാ പ്രോബ്ലംസും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ അവിടെ അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വയ്ക്കാമോ എന്നിട്ട് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ശരി കോൾ കെട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ കുട്ടികൾക്ക് വരെ എന്ന് വരും ഈ സോറിയാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഡോക്ടർ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഡോക്ടറിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കേസും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പാച്ചസ് വരുന്നത് സാധ്യം കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാച്ചസ് ആണ് പാച്ച് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇച്ചിങ് കൂടും ചൊറിച്ചിൽ ചൊറിച്ചിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സമയം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അകത്തേക്കുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അകത്തേക്ക് ചെറിയ മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തലയിലും ചെറിയൊരു ഇളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശരീരം ഫുള്ളി ചുമന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതൊക്കെ പോകുന്നതല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഹോമിയ കഴിക്കുന്നത് ഹോമിയ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പൊ മൊത്തം മാറി എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫുള്ളിപ്പം ഫുള്ളിപ്പം മൊത്തം മാറി അപ്പൊ ഇനി അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം എത്ര കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മളുടെ ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലും പാടുകൾ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറ്റ് വിട്ടുകളയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ആദ്യം ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനു ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെതുമ്പലുകൾ പോലെ ഇളകി പോകുന്നത് തന്നെയാണോ സൂര്യാസിന്റെ പ്രധാനമായ അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇത് അത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പാട് മാറാനും സമയമെടുക്കും ആരും വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസവും ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്നും പാട് മാറത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഒരു പാട് മാറണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമെടുക്കും ഒരു പിമ്പിൾ ഒരു പാട് മാറണമെങ്കിൽ അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് സോറിയാസിന്റെയും ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ഒരു ശരിക്കൊരു കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതോ അതാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് എത്രത്തോളം ശാരീരികമായ മറ്റെന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർത്രൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈവൻ വാദപ്രശ്നങ്ങൾ വാദപ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈ ആയിട്ട് കൂടും അവിടെ അപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കേസുണ്ട് ഈ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ മുട്ട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മുട്ടുവേദനയും മറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ എണ്ണ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് കഴിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പനിയായിട്ട് കിടപ്പിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കൊഞ്ച് കണവ അയലാശൂര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അപ്പൊ സോറിയാസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡും കടലാത്ത ഒരു പരിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡെയിലി വീണ്ടും കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് വാദം വീണ്ടും ഹൈലി
അല്ല ഇത് സോറിയാസിസ് അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം ഇന്ദ്രലുപ്ത എന്ന് പറയാം മുടി വട്ടത്തി കൊഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അതായത് കുറച്ച് പോർഷനിൽ മുടി ഇല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സോറിയാസിസ് അല്ല സംഭവം സോറിയാസിസ് അല്ല വേറൊരു അസുഖമാണ് മുടി വട്ടത്തി കൊഴിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പം ഇന്ദ്രലുപ്ത എന്നാണ് അതിന്റെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നെയിം വന്നിട്ട് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു തൊക്ക് രോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് മാത്രമേ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്തമോശം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അട്ടയെ കടുപ്പിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് തെറാപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ദുർദുര പത്രാതി കേരം അല്ലെങ്കിൽ ദിനേശ്യലാധികേരം അതൊക്കെ ആ പോർഷനിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്താലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ത്രിബല ചൂർണം ആ പോർഷൻസിൽ ത്രിബല ചൂർണം എടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ആ യെസ് ഈ കാലിന്റെ തൊടയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലെ കറുത്ത പാടുകളെ ഓക്കേ എത്ര വയസ്സുണ്ട് 54 ഒരുപാട് ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണോ ഇല്ല 58 കിലോ ആണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തെട്ട് കിലോയേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫംഗൽ കണക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ആ ചൊറിച്ചിലുണ്ട് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓയിൻമെന്റും ഗുളിക ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ അത് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു സൈസ് ഫംഗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇതൊരു ഫംഗസ് ട്രീറ്റ് ഫംഗസ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശുചിത്വം ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും മീൻസ് ഇറുക്കമുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്ന ഓയിൻമെന്റ് ഇടുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വട്ടവും അവിടെ വിയർപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ടോ അല്ലെ മീൻസ് വാഷിംഗ് ടൈമിൽ അവിടെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ സോറിയാസിസ് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് കൂടാനുള്ള കാലാവസ്ഥയായിട്ടും കൂടി കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെ 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 കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് വാദം നമ്മൾ ആസ് പെർ ആയുർവേദം വാദം കൂടുന്ന ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സോറിയാസിസിന്റെ ഇത് ഡ്രൈനസ് കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം കോൾഡ് ക്രീംസ് ഒക്കെ വരത്തില്ലേ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇടാൻ കോൾഡ് ക്രീംസ് എന്താണ് ആ ഡ്രൈനസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ടൈമാണ് കോൾഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോറിയാസിന് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ചികിത്സ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതികൾ തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈലി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷുഗർ അതിനേക്കാൾ ഹൈ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഘൃതം സേവിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഘൃതം യുക്തമായ ഘൃതം അതിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് പായ ഫയർ എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വിധിയാൻ വേണം ഒരു ഡോക്ടറിന് അറിയാം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ സമ്യക് സ്നിഗ്ധ ലക്ഷണം അതായത് കറക്റ്റ് ആ ദോഷാസിനെ പുറം തള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ബോഡിയെ എത്തിക്കുക എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വേദന പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പറയും പഞ്ചകർമ്മോ അല്ല
ഡോക്ടർക്ക് വിലയ്ക്ക് വേണ്ടും ഡോക്ടർ ഒരു വലിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പഞ്ചാർമ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് സോറിയാസിന്റെ കണക്കിൽ വരുമ്പോൾ പലരും മടിക്കുന്നത് ഒരു വർഷങ്ങളോളം എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് പഥ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോരോ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സോറിയാസസ് വന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു എത്ര സമയം എടുക്കും അതൊന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ ഡോക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് എത്രത്തോളം അവരുടെ ശരീരത്തെ അത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കൽ അത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുത്തു പഥ്യം എടുത്തു അത് മാറി പൂർണ്ണമായും മാറും എന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് പിന്നീട് നമുക്കൊരു സാധാരണ പഥ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ അതോ സാധാരണ പോലെ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് പോകാമോ പിന്നീട് പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ സോറിയാസസ് തിരിച്ചു വരുമോ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായും എത്രത്തോളം പേഷ്യൻസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ മാത്രമാണ് കാരണം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അതിന്റെ മെയിൻ ഇത് അവരവർ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ ഡോക്ടർ അവർ തന്നെ ഡോക്ടർ ആവുക പറഞ്ഞോളൂ ജ്യോതി എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളി തലയിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലാണ് ചൊറിച്ചിലും ഇങ്ങനെ അടർന്നടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് സ്കിൻ ഇങ്ങനെ കുരു ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡും ശലവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നു വർഷമായി ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ട് ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മാറ്റൂല മാറ്റില്ല ഇപ്പം പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാവെങ്കിലും ഭക്ഷണ രീതി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വൈഫ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹോട്ടൽ ഫുഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പാടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു ബലം കിട്ടും പക്ഷേ എന്നാലും അതൊന്ന് സോറിയാസിസ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഇല്ല 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 എനിക്കിപ്പോ മാഡത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോ സംശയം അത് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി കുരുപ്പ് വന്ന് പൊട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെതുമ്പല് കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്ന കണക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇളകി വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പം വേറെ ശരീരഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി മാറി ഓക്കെ ഓക്കെ തലയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പഞ്ചവർമ്മ ചികിത്സ ചെയ്യുക അകത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുക ഇപ്പം പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അത്രയും അവിടെ പച്ചിലകളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയും വേപ്പില ഒക്കെ അരച്ച് തലയിൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഡോക്ടറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം കഴിച്ചോളൂ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ചാർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സോറിയാസിന് ആക്ച്വലി അയല ചൂര കണവ കൊഞ്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ തുവരപ്പരിപ്പ് ആ തുവരപ്പരിപ്പ് കടല പിന്നെ ധാന്യങ്ങളും അതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് പാല് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുളിപ്പ് തക്കാളി തക്കാളി പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല പുളിപ്പുള്ള തക്കാളി പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പാടില്ല കാരണം പിത്തം കൂടും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കാരണം ഇതൊരു അൺനോൺ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് സോറിയാസിസ് ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സസ്പെക്റ്റബിൾ ആണ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺ സോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്കിന്നിന് അതേ കണക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കോംപ്ലക്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ സോറിയാസിസ് രോഗികൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് മാറ്റുക പ